det her det er jo en, en elbil, vi står ved siden af. Normalt, når man snakker elbiler i Danmark, så er man vant til, at man har et batteri i øh, sin elbil. Men øh, det, som vi står her, det er en brændselscelle. Den kan blive ved med at levere elektricitet, så langt til den bliver forsynet med luft, øh, oxygen og med brændt. Øh, det, som vi har siddende her, det er ligesom en, øh, en brændselstak, hvor der er sådan, vi har en masse brændseller. Og her der sidder en blæser, som forsyner brændselstakken med luft, og samtidig med så køler den brændselen, så den ligesom kan operere ved sin optimale arbejdstemperatur. Og ovenpå her der har vi en styring, som styrer blæser ud fra temperaturen og ud fra hvilken strøm, der ligesom er behov for, at vi skal trække fra brændselen. Her ved siden af, der har vi en, en, en brændflaske til at ligge øh, med brænds, som er komprimeret til, til 200 bars tryk. Der er øh, en liter brænds i den her, øh, men det er ved 200 bar. Så det svarer cirka til, hvis der sådan, vi skulle lukke det ud ved atmosfærisk tryk, så ville det cirka fylde øh, 200 liter. Så det er simpelthen derfor, man, man komprimerer det ned, så øh, man har det en dejlig komprimeret stadie. Så når man kan have en lille flaske med, og så samtidig have nok brænds til at kunne køre det, så man ligesom skal køre rundt på banen. Det her det er en af de 3D-printer, som vi har arbejdet med. Og det er ligesom en 3D-printer, hvor der sidder sådan en, en, en dyse her, som varmer plastikken op. Og så hvad man sige, ligger den ned i, i, hvad man sige, i lag på øh, den her plade her. Sådan at øh, man ligesom bruger pølse på pølsemetoden til ligesom at, at ligge nogle, nogle, øh, nogle strimler ud af plastik. Samtidig med det varme, så størkner det, og så bliver det sådan ligesom sat sammen til øh, en af de her øh, 3D-printede dele, som vi har i dejlig grøn plastik, så man kan se, hvor vi bruger de 3D-printede dele. Og øh, grunden til, at vi er meget vilde med den teknologi, det er jo selvfølgelig, at, at øh, fra man får en idé til, at man ligesom hurtigt kan tegne det op ind i computer tegneprogram, til man rent faktisk står med det færdige produkt i hånden, der er vejen meget lille. Og der ville den bestemt være anderledes, hvis der var sådan, at man øh, skulle have det bygget på andre måder. Det, det er en dejlig hurtig teknologi, hvor man ligesom kan øh, lave prototyper meget hurtigt. Jeg synes jo, det er utrolig spændende øh, generelt at så se øh, noget af det arbejde, man sidder og laver, og altså komme ud i, i praksis og se, at det rent faktisk fungerer eller ikke fungerer. Det kan nogle gange være lige så interessant øh, at møde nogle af de problematikker, som man øh, ikke lige øh, har forudset, når man sidder og regner på det. Det synes jeg, det er, det er rigtig sket. Og så er det generelt sjovt at komme ud med nogle andre ingeniører og komme ud og vise det, man har lavet. Og også øh, alt det stolt af det, man har lavet. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig sjovt. Hvad er det? 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 H